，金曲上过针一针，没想到作用真厉害，解决了很多人的大烦恼。作用拿钱都难买，亲测有效哦！大家好，这里是百变小厨房。每到春天，很多人都喜欢<咳>，很多人都会感觉特别不舒适。我们家的小孩也一样，动不动的就请假。自从跟着亲家母学会这个方法之后，我家的小孩再也没请过假。所用到的食材也是我们生活中非常常见的这种金桔，而金桔是一种非常常见的水果，它的营养非常的丰富。隔三差五的吃上一点金桔，对人体也有诸多好处。我们将金桔倒进盆子里，接着往里面加入适量的清水，水要把所有的金桔全部淹没起来。接着往里面加入一大勺盐，用我们的左手轻轻的搅拌搅拌，让所有的食盐完全的溶解在水里面。金桔和橘子一样长在树上，经常风吹日晒，表面非常的脏。因此，我们直接洗是洗不干净的，甚至它的表面还会有一些农药残留。最好洗金桔的时候，就将它放在淡盐水里面浸泡一会儿，浸泡的时间也不宜过长，泡上五分钟即可。五分钟后，我们把金桔取出来，用牙刷将表面仔仔细细的刷一刷。金桔虽然是和橘子差不多的水果，但是它和橘子不同的是，金桔是一种连皮一起吃的水果，因此它的表皮我们一定要刷洗干净，这样咱们家里面的大人吃起来，小孩才放心。每一个金桔都刷干净后，我们将里面的水倒掉，然后再用流动自来水将金桔再抓洗几次，将表面的食盐残留，还有一些脏东西冲刷走。像这样，咱们的金桔就非常的干净了。洗干净的金桔，现在我们把它的根部挨个去掉。很多朋友在洗金桔的时候，都会先把它的根部去掉，再来洗。那样在浸泡的过程中，容易让水里面的脏东西浸泡到咱们金桔的内部。所以，正确的洗法是将金桔洗干净之后，我们再来把它的根部拔掉。全部处理好后，现在我们把它放进冷水蒸锅里面。全部倒进来之后，我们将金桔摆放整齐。这样一来，在受热的过程中会更加均匀，也更容易把它蒸好。全部这样摆好后，我们现在盖上锅盖。整个过程都要用猛火来蒸，将金桔蒸上十分钟。这个时候，我们的金桔就全部开花了。全部蒸好的金桔就呈现这个状态。每一个金桔上面都会出现一道这种的裂口，像这样就完全蒸好了。以这种方式蒸过的金桔，不仅口感更加甘甜，里面的苦味也没有了，而且呢也非常的软糯，吃起来也更可口。接着把蒸好的金桔倒进锅里面，然后再加一粒这种的黄冰糖进来，少许的井水，没有井水的话，用矿泉水、纯净水都可以。水的量只需要在金桔的二分之一处的位置。接着继续盖上锅盖，用中小火来煮，把锅里面煮开，将里面的黄冰糖煮至完全溶解。这一个过程一定要有耐心，不要超之过急。大概五分钟的时间，咱们的锅里面就已经完全开透了。这个时候把锅盖揭开，把火转到中大火，一边煮一边用我们的铲子轻轻的推动。这个过程没有任何的难度和技巧，只需要站在锅边，用铲子不间断的来推动咱们的金桔，让它不至于出现粘锅的情况。大概十分钟的样子，咱们锅里面的水分就被收的差不多了，里面的泡泡也变成了这种密集的泡泡。这个时候，我们就可以用锅铲一个一个的将金桔压一压，压扁。将金桔完全压扁后，我们继续不停地翻动，直到锅里面的冰糖汁出现这种白沫并且拉丝的这种情况，要继续翻动两分钟。说到这个金桔，小时候家里面的金桔树上面每年都是硕果累累，我和弟弟还有表弟总是把它们摘下来当做弹珠来打着玩，没少因为这个事儿挨妈妈的骂。现在想起来，小时候的记忆真的是特别美好，只是回不去了。不停地翻炒成这个样子，里面出现了大量的白霜。现在我们继续像这个样子，咱们的金桔就炒好了
，趁热把咱们的冰糖菌菊盛入盘中。这个做法非常的简单，也非常的传统。在农村长大的朋友，从小就这样吃。被这样做出来的冰糖金菊，不仅口感特别的香甜软糯，吃起来比蜜饯还要香甜，而且里面的籽也一点苦味都没有了。吃法也特别的简单，直接用筷子夹起就可以吃了。像我们小时候就喜欢直接拿着吃，每一次吃完之后都会感觉特别的舒爽。像咱们的冰糖金菊，除了可以直接吃之外，还有一种吃法就是，取入适量的冰糖金菊在杯子里面，因为都是非常好的食材以及水果制作而成，所以说多一点少一点都可以，没有其他太多的讲究。然后用烧到一百八十度的开水进行冲泡。如果你不喜欢枸杞的话，也可以不用像我一样加点枸杞，因为我们小时候喝的时候。爸爸妈妈也没在里面给我们放枸杞哦，只是加水将咱们的冰糖金菊进行冲泡来饮用，最后再把里面的金菊吃掉就可以了。这里面的水喝起来就像金菊果汁一样，超级好喝，淡淡的冰糖甜味比直接吃冰糖金菊还要爽。搅拌搅拌，趁热就可以饮用了。喝到嘴里面就是小时候的那个味儿，只是我个人往里面加了几粒枸杞进去，喝起来还有一点淡淡的枸杞香味儿。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果您觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请您发财的时候给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。今天给大家分享的这一道冰糖金菊的做法，不管是用材还是做法都相当的简单，但是它的用处却一点都不简单哦。该说的这里不能说，相信大家看到这里也都知道它有什么神奇妙用了吧？今天主要给大家分享了它的两种吃法，大家可以选择一种自己更加喜欢、更加适合自己的方式来吃哦。如果一下子做很多吃不完的话，我们也可以把它放到一个比较高一点的、比较深一点的碗里，或者是放到密封罐里面，将它密封进行保存。如果是密封罐的话，一定要保证密封盖子是密不透风的。而如果像我一样用比较深的碗来保存的话，一定要记住在表面盖上一层这种比较厚实的保鲜膜，让咱们的冰糖金菊处于一个比较密封的状态。并且大家要注意，保存咱们的金菊冰糖的时候，一定要把它完全晾凉之后才能进行储存哦，不然的话很快就坏了。我们用保鲜膜保好之后，记得放进冰箱的冷藏室里面进行保存哦，随吃随取也十分方便。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。